안녕하세요 보드카처 먹은 역사왕의 보청왕입니다 1968년 1월 11일 부에볼로는 다사다난했던 시운전 기간을 마치고 드디어 첫 임무 출항을 나갔습니다 바로 북한으로의 정찰 임무였죠 사세보항을 출항한 푸에블로우는 한국의 동해안을 따라서 북상한 뒤 NLN을 넘어서 북한의 동해안을 따라가지고 원산 청진을 정찰하고 블라디보속 인근인 포시에트까지 진출해서 소련 해군의 동향을 정찰한 뒤 복귀하는 것이 임무였습니다. 푸에블로우에는 신호정보 수집 장비가 장착되어 져 있어가지고 적국의 무선 전파를 캐치해서 내용을 감청할 수 있었고 레이더나 전자 장비들의 신호들을 캐치해가지고 신호의 종류 및 패턴을 파악해서 본국에 보낼 수가 있었죠. 각 전파들의 주파수 대역과 패턴을 미리 파악하면 은 나중에 전쟁 났을 때 교란을 하거나 혹은 위치를 역추적해가지고 조져버릴 수도 있었죠. 정찰 방식은 북한 영해선에 들어갈랑 말랑하면서 정찰하는 것이었습니다. 사실 NLN은 유엔사에서 스스로 정한 남한의 북방 진출 한계선을 의미한 것 뿐이었어요. 국제적으로도 북한도 영해선 이외에는 전부 다 공해로 인정을 해줬었습니다. 따라서 공해상에서는 그 아무리 악독한 북한이어도 항행의 자유를 보장해야 되는 입장이었거든요. 그래서 미군 함정이 영해 근처에서 어슬렁어슬렁거려도 영해를 침범하지 않았으면 엄밀히 따지자면 국제법상 문제는 없어요. 다만 문제가 되지 않는다는 것 뿐이지 남의 집 앞에서 진을 치고 있는 것 우린 이걸 무력 시위라고 부르기로 했죠. 따라서 국제법상은 합법이지만 예의상 잘안 하는 행동인데 어차피 북한은 적성국가잖아요. 이미 전쟁도 한 차례 치러봤고 그리고 북한 같은 경우에는 워낙에 해군이 허벌이다 보니까 평소에 영해 근처에서 이렇게 미해군 함정들이 놀아도 별달리 터치가 없었다고 애시당초에 1953년에 휴전협정이 이루어졌을 때 북한의 연안에 있는 섬들은 죄다 유엔군 측이 먹고 있었어요 만약 이대로 영해선을 확정했다면 북한은 해상으로 진출을 못하니까 이제 고사당할 일만 남았다고 근데 그만큼 북한이 이 섬들을 탈환하려고 필사적으로 나올 게 뻔하고 그에 반해서 유엔군이 그만큼 피를 흘리면서 관리하기에는 수지타산이 너무 안 맞았으니까 그냥 선심쓰듯이 다 빼버리고 NLL을 설정한 겁니다 북한도 아니 자기네 섬다 돌려주고 NLL로 다 빠진다는데 땡큐지 그래서 이 NLL을 딱히 북한도 불만이 없었어요 이런 상황이었으니까 미군은 북한의 연안이 워낙 허벌이라는 걸 우리 알잖아요 북한도 대응을 잘 못할 거고 그래서 북한 영해 근처를 수시로 왔다 갔다 했던 겁니다 그래서 전편에서 다뤘듯이 당시 푸에블로우의 상태가 개막장이었는데도 불구하고 상부에서는 작전을 밀어붙여가지고 노 밖으로 북한 해역으로 보낸 거예요 하지만 김일성은 이런 일에 점점 노이로제가 나기 시작했고 결국 해군력을 확충하기 위해서 잠수함과 고속정들을 우르르 도입했고 해안포대도 확충하기 시작했죠 이 때문에 푸에블로 출항 1년 전인 1967년에는 실제로 해안포대에 기습적으로 한국 해군의 당포함이 격침당하는 수모까지 겪어야 됐었고요 실무진들은 이런 상황을 계속해서 라이브로 지켜보고 있었기 때문에 앞으로 북한 해역에 함부로 들어갔다가 무슨 일을 당할지 모른다는 불안감을 가지고 있었습니다 근데 윗선에서 팬때만 휘두르는 높으신 분들은 아무리 실무진이 북한 해역에서의 활동이 위험해졌다라는 보고서를 계속해서 올려도 천하태평이었어요. 에이 설마 어디 우리 세계 최강 미군한테 이런 마인드였다고요. 먼 바다를 빠져나오자 푸에블로우는 겨울철 동해에 세찬 풍랑을 맞이해야 됐었죠. 푸에블로우 승조원들은 눈앞에서 하늘과 바다가 왔다 갔다 하면서 지옥을 맛봐야 됐었습니다. 여기저기서 장비들이 멈추고 리셋당하고 이런 일들이 반복되었고 푸에블로 승조원들은 정상적인 업무를 하기가 어려운 정도까지 갔어요 배가 워낙에 작고 밸런스가 무너졌다 보니까 내파성이 너무 떨어졌거든 게다가 놀랍게도 푸에블로의 승조원들은 이번이 첫 정찰 작전 임무 출항이었을 정도로 숙련도가 그다지 높지가 않았습니다 여기 어쨌든 겉으로 보기에는 과학연구선으로 위장을 해야 되셨으니까 민간 과학자 두 명까지 탑승을 해 있었죠 게다가 민간 과학자들이랑 NSA 의원들 그리고 미 해군 승조원들은 서로 사이가 좋지도 않았어요 푸에블로우는 미 해군 소속 선박이긴 했지만 작전 자체는 NSA가 진두지휘했기 때문에 사실상 NSA 의원들의 실권이 함장 바로 아래였거든 이거를 수병들이 탐탁치 않아 해가지고 NSA 의원들이랑 다툼도 잦았습니다 그럼 뭐 NSA 의원들이라고 해서 딱히 뭐 유능한 사람들이었냐 얘네도 대부분 첫 정찰 작전 출항이라 가지고 이리저리 장비들 만져보면서 아 이거 이렇게 쓰는 거구나 하면서 업무를 간신히 익히는 수준이었다고요 심지어 한국어 요원으로 배치된 NSA 요원 두명 같은 경우에는 한국어를 대체 어디서 배우셨는지는 모르겠지만 한국어 듣기 실력이 굉장히 좋지가 않았습니다 할머니가 한국 분이신가? 북호 함장조차도 놀랍게도 군생활 전부를 수상함이 아니라 잠수함에서 했던 사람입니다 뜬금없이 수상함인 푸에블로우로 배치가 되었던 겁니다 푸에블로우는 이렇게 간신히 동해를 건너와가지고 한국 수역에 도착하게 되었습니다 이제 동해안을 따라서 북상해야 될 차례였죠 
이제부터는 적에게서 위치를 최대한 노출시키지 않기 위해서 전파 침묵을 지시했습니다. 전파 침묵이 뭐냐면은 적이 내가 쏜 전파를 수신해가지고 나의 위치와 존재를 알게 하는 걸 막기 위해서 최대한 전파 발산 자체를 막는 것이었죠. 레이더는 당연히 꺼야 되고 무선 통신도 예외가 아니어가지고 함장은 통신 장비한테 통신 장비들의 부품을 다 빼놓고 함장이 지시가 없으면은 절대로 이용할 수 없게끔 하라고 명령했습니다. 실수로라도 전파를 발산하지 않게끔 하기 위한 조치였던 거죠 이건 아주 철저한 행동이었습니다 왜냐면은 적이 정보함의 존재를 알게 되면은 멀쩡한 정보를 취득해 가는 걸 갖다가 방해해야 되니까 무선 이용을 최소화한다든지 이런 식으로 대응이 나서다 보니까 제대로 된 정보를 취득할 수가 없게 되겠죠 다만 전파 침묵을 해버린다면 단점도 하나 있습니다 아군의 통신망에서 완전히 이탈해버리는 거기 때문에 못 일어나면 은 바로 대응하기가 어려워요 물론 전파 침묵을 항상 하는 건 아니고요 전파 침묵을 풀기로 사전에 계획이 잡혀져 있었던 해역에서는 전파 침묵을 풀거나 혹은 적이 나의 존재를 이미 알아버렸으면 어차피 전파 침묵 해도 의미가 없으니까 전파 침묵을 풀고 정상적인 통신과 레이더를 가동하는 겁니다. 이렇게 철저하게 자신의 존재를 숨긴 채로 NNL을 넘어서 북한으로 달려가기 시작했습니다. 그렇게 푸에블로우는 1월 22일 첫 정찰 목적지인 북한 해군의 잠수함 기지가 위치해 있는 마양도 근처에 도착했습니다. 그리고 예정된 대로 기습적으로 전파 침묵을 풀고 대수상 레이더를 가동했죠. 바로 부상한 상태로 기지로 입출항하는 북한 해군의 로미오급 잠수함을 찾기 위한 것이었습니다. 그러나 북한 해군의 로미오급 잠수함은 보이지가 않았고 SO1급 대잠초 개정한 적이 모험베인가 하고 나서 푸에블로 근처에 어슬렁거리고 갔을 뿐이었습니다. 안타깝게도 물때가 안 맞아가지고 허탕을 친 것이었고 푸에블로는 괜히 자신의 존재만을 노출시켜버린 셈이었습니다. 푸에블로는 그 다음 목적지인 원산을 향해서 나아갔습니다. 그리고 1월 23일 원산에서 25마일 정도 떨어진 해역에 도착했는데요. 아 글쎄 NSA 요원들이 뭐 신호 정보 수집 장비를 갖다 이리 만져보고 저리 만져보더니만 함장한테 신호가 안 잡힌다고 하면서 좀만 더 원산 쪽으로 붙여달라고 하는 거예요. 그래서 북한 함장은 마지 못해서 원산에서 15마일 떨어진 곳까지 포에블로우를 붙여놓게 되었죠. 참고로 영해 기준이 12일이니까 영해를 침범한 건 아니었어요. 근데 좀 이상한 분위기를 느꼈어요. 아침 해가 막자 상공에서 전투기 포금이 들려왔던 거예요. 매우 가깝게 말이죠. 그리고 12시 북한의 SO1급 초계정인 원산항에서 나오더니 푸에블로를 향해서 직진으로 접근해 오기 시작한 거죠. 북호 함장은 대수상 레이더를 가동해서 영해를 침범한 것이 아닌지 확인하라고 지시를 내렸죠. 대수상 레이더를 가동해서 확인해 본 결과 영해를 침범한 건 아니었습니다. 북호 함장은 곧바로 과학연구선으로 보이기 위해서 민간과학자 두명을 계측 장비를 들고 가판 위로 올라가 있으라고 명령했죠. 근데 이상한 게 가판 위로 올라가는 사람들이 이두 명뿐만 아니라 여러 명이었습니다. 왜냐면은 승조원들 대부분이 이번이 첫 북한으로의 정찰이 작전 출항이니만큼 북한별의 초근접거리에서 한번 구경해보겠답시고 우르르 올라갔던 거예요. 문제는 많은 사람들이 가판에 올라갈수록 이 조그만한 푸에블로에 생각 외로 많은 사람들이 탑승하고 있다는 것을 적에게 보여주는 것이었고 그것은 푸에블로가 일반적인 과학연구선이 아니라는 것을 적에게 인증해 보이는 꼴이었죠. 북함장은 극대노에서 함내에 방송을 했습니다. 현 시간부로 가판에서 근무자들 제외하고 전원 내려오도록 필수 인원 제외하면 은 가판 위로 올라가지 마! 이거는 정말 좋은 판단이었어요. 가판에 쓸데없는 사람들이 많이 올라가 있을수록 정체가 노출되는 것뿐만 아니라 만약에 공격을 당했을 때큰 피해를 입게 되거든요. 리버티오도 가판 위에 쓸데없이 많은 사람들이 올라가 있었기 때문에 로켓탄 최초에 발사할 때 많은 사상자가 발생했던 거고요. 북한의 초계정은 기관포로 푸에블로우를 조준한 다음에 푸에블로우 주변에 맴돌았습니다. 그리고 국적을 물어봤는데요. 푸에블로우가 미국 국적이라고 답하자 저 멀리 원산항에서 무려 4척이나 되는 어뢰정이 40노트의 속도로 푸에블로우로 돌진해 오기 시작했죠. 북한 함장이 쌍한 경우로 어뢰정들을 보니 가판에 북한 군인들이 우르르 나와가지고 급하게 전투 배치를 하고 있었습니다. 함장은 푸에블로우가 심상치 않은 일에 휘말렸다는 걸 깨닫게 되었죠. 곧이어 어뢰정들이 사방에서 푸에블로우를 포위했고 이들도 기관포를 겨눈 채 푸에블로우에게 이야기했습니다. 정선하지 않으면 발포하겠다. 여긴 공해상이야 이 멍청이들아. 반복한다. 정선하지 않으면 발포하겠다. 말이 안 통하는 양반이라는 걸 알게 된 북한장은 곧바로 수심을 체크하라고 지시했습니다. 왜냐하면 자침을 하려고 했었기 때문이죠. 미 해군의 기밀자료들이 모두 다 노획당하느니 차라리 장렬하게 다 바닷속으로 사라져버리자는 심산이었죠. 그러나 수심을 측정해 본 결과 50m밖에 안 된다는 답을 듣고 자침은 포기를 할 수밖에 없었습니다. 자침 해봤자 북한이 이걸 갖다가 쉽게 인양할 수가 있으니까요. 함장은 곧장 함내에 방송을 때렸습니다. 가판 근무자들 전원 함내로 내려와 전속력으로 이곳을 탈출한다. 양양 전속! 북한 함장은 전투 배치 대신에 모든 승조원들은 함내로 들어오게끔 명령했습니다. 
25mm나 57mm 기관포로 무장한 고속정들한테 꼴랑 59경 중기관총으로 뭘 어떻게 해볼 수 있는 상황이 아니었으니까요. 괜히 전투 벤치 한답시고 가판 위로 오르르 올라갔다가 기관포로 총난 타당해버리면 은 리버티오처럼 막대한 사상자가 발생한 건 뻔해 보였거든요. 그리고 푸에블로가 곧바로 속도를 내기 시작하고 가판 위에 있던 승조원들이 함내로 들어오기 시작하자 수많은 기관포탄이 푸에블로에 장렬하기 시작했습니다. 그렇게 푸에블로는 다섯 척의 고속정들한테 집중 사격을 당하면서 필살 탈출을 감행했죠. 북한 함정은 동시에 함내에 있는 모든 기밀 문서에 대한 소각을 명령했습니다. NSA 요원들도 보수 도끼를 들고 와가지고 함내에 있는 신호정보수집 장비를 박살내기 시작했죠. 그러나 소각로는 충분하지 않았고 당연히 김해 문서 소각은 굉장히 느린 속도로 진행이 되었습니다. 이때 57mm 기관포탄이 함교를 뚫고 들어가서 터지면서 함교에 있던 많은 수의 사람들이 파편으로 부상을 입게 되었습니다. 북화함장도 이때 항문에 파편이 박혀가지고 고통으로 신음하고 있었고요. 이 와중에 공중에서는 두 대의 미그 2 1 전투기가 접근해 오더니만 로켓을 갖다가 쏴대기 시작했습니다. 물론 로켓탄은 경고 목적으로 쏜 거라서 푸에블로를 한참 비껴 나와가지고 착탄됐지만 북화함장은 이제 더 이상의 저항이 무의미하다는 것을 깨닫게 되었죠. 빠르디 빠른 고속정들과 전투기들을 손하기 위해서 벗어날 수가 없었으니까요. 북한 해군 전투함들은 나포에 수능하면 은 사격을 멈추겠다고 이야기했습니다. 결국 북화함장은 승조원들을 살리기 위해서 이 지시를 따를 수밖에 없었습니다. 그리고 미 해군에게 마지막으로 메시지를 보냈죠. 부남 이크시크 납치당했다. 북한으로 끌려간다. 지원 요청. 함장은 메시지를 보내고 김해 문서를 최대한이라도 더 많이 속각해보려고 함장실로 향했습니다. 그러나 안타깝게도 끔찍한 광경을 보게 되었죠. 소화방수 담당이었던 수병인 호지스가 상반신만 남은 채 신음하고 있었습니다. 그는 함장실에 있는 김해 문서를 소각하려고 함장실로 갔을 때운 나쁘게 그때 외벽을 뚫고 들어온 57mm 기관포탄에 직접 당해버린 것이죠. 북화함장은 곧바로 호지스를 붙들고 의무실로 데려가라고 소리쳤지만 이내 호지스는 북화함장의 품 안에서 숨을 거두었습니다. 그리고 그때 북한 해군 어뢰장에서 총을 넣은 수병들이 푸에블로우로 넘어오더니만 승조원들과 함장에게 겨누었죠. 이렇게 푸에블로우는 북한에게 납치가 되었습니다. 과연 그들은 어떻게 될지, 미국은 어떤 조치를 취했을지 다음 편에 기대해주시죠.